সব থেকে শক্তি বেশি মাটি আগুন হচ্ছে সংহারক আর মাটি হচ্ছে উৎপাদনশীল এ মাটির তলায় আর একটা জগৎ আছে পানির তলায় আছে আর একটা জগৎ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এই যে রব্বিল আলমিন বলা হয় আলম হচ্ছে এক বছর আলমিন হচ্ছে বহু বছর আল্লাহ শুধু ইহুকালার পরকাল ইহ জগতার পর জগতের মালিক নন বহুমাত্রিক জগতের মালিক তিনি সেই জগৎগুলি আমরা চিনি না অবশ্য সময় হলে আর একদিন এ ব্যাপারে বলবো ইনশা আল্লাহ মাটির তলায় কি জগৎ সাগরের তলায় কি জগৎ ও বোঝে নাই ও তো শয়তান ও এরকম বলে বসলো আল্লাহ তালা বললেন ইন্না খেরা জীব তুই মরদুদ আমার হুকুমকে হুকুমের অবাধ্য হয়েছিস বেরিয়ে যা তোর জীবনের সমস্ত মাদাত আমি বন্ধ করে দিলাম শয়তান বলল আল্লাহ তালা আমার এবাদত গুলি আদমের কারণেই পণ্ড হল তাই এতদিন কষ্ট করে এবাদত করলাম এর বিনিময় কিছু দেবে না আল্লাহ কয় চাইস কি কয় আমার তিন দফা দাবে কি কি এক নম্বর যে আদমের কারণে আমার সব শেষ হইল শতান হয়ে গেলাম এ আদম বাঁচবে কয়দিন আল্লাহ তালা বললেন এরা তো কেমত পর্যন্ত এর সন্তানেরা থাকবে শয়তান বলল এই আদম সন্তানকে প্রতারণা করার জন্য আমাকেও কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিতে হবে আল্লাহ তালা বললেন মঞ্জুর শয়তান বলল আমাকে আমার দুই নম্বর দাবি যেহেতু আমি মানুষের প্রতারণা দিব ভাইতে ভাইতে ঝগড়া লাগাবো স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া লাগাইয়া তালাক দেওয়াব ভাইতে বাইতে খুনা খুনি বাদায় দেব কিন্তু লোকেরা যদি আমারে দেখতে পায় যে শয়তান এই যে তালাক দেওয়াইয়া এই যে যায় ছেলে আর বাপে ঝগড়া বাদাইয়া ভাইতে ভাইতে খুনা খুনি করাইয়া এই যে শয়তান যায় তাহলে তো আমার ঠ্যাং আস্ত থাকবে না আমার তো মেরে ভালো সুতরাং আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে দিতে হবে আমি শয়তানই করব কেউ কিন্তু আমার কেউ দেখবে না আল্লাহ কয় মঞ্জুর শয়তান কয় লাস্টলি অ্যান্ড ফাইনালি তিন নম্বরের দাবি আমি করব সারা জীবন তোমার বিরোধিতা আর মজার ব্যাপার রিজেকের মালিক তুমি তুমি যদি আমারে আর আমার অনুসারীদেরকে খাবার না দাও তো আমি তো ওয়ার্কার পাব না এই জন্য আমারে খাইতে দেওয়া লাগবে আমার ওয়ার্কারদেরকেও খাইতে দিতে হবে আল্লাহ বললেন মঞ্জুর শয়তান বলল হাই আল্লাহ তালা এবার তোমার জাহান নামের সংখ্যা বাড়াইতে পারো আমি তোমার সমস্ত বান্দাগুলি সব জাহান নামকে ভর্তি করে দেবো এই কোন শরীর আছে আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের বললেন ফেরেস্তারা শুনছো শয়তানি কইল কি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমার ফেরেস্তারা আমার আদম সন্তানের আমার বান্দারা যদি একটি শয়তানের প্রতারণায় পড়ে একটি যদি গুনার কাজ করার নিয়ত করে কাজটা করে নাই শুধু নিয়ত করেছে ইচ্ছা করেছে আমল নামায় কোনো গুণা লেখবে না গুনাটা যখন করে ফেলবে একটি গুনার বদলে শুধু একটাই গুনা লিখবে আর যদি আমার বান্দা যদি একটি পূর্ণ কাজের নেক কাজ করার নিয়ত করে কাজটা করে নাই শুধু নিয়তের জন্য একটা নেকি লিখি দিবা নেকির কাজটি যখন সম্পাদন করবে তখন একের উপরে দশটা গ্রেস মার্ক লাগাইয়া দিবা সুবাহান আমি এইভাবে করে আমার বান্দাদেরকে মাফ করে দেব সুবাহান শয়তান মানুষকে অস্বসা দেয় আর আল্লাহ যা বানায় তার উল্টা বানায় আল্লাহ বানাইলো জাকাত শয়তান বানাইলো কি কন্ত বুদ্ধি করে সুদে আর জাকাতে পার্থক্য কি সুদ হচ্ছে ধনীদের কা গরিবদের কাছ থেকে নাও ধনীদের দেও আর জাকাত হচ্ছে ধনীদের কাছ থেকে নাও সব গরিবদেরকে বন্টন করে দাও সুমান আল্লাহ এর নাম জাকাত আর এই কাজটি করার দায়িত্ব আল্লাহ দিলেন সরকারকে সুরায় হাজ আল্লাহ রাবুন আলমিন বলেন আল্লাহ 
اقام الصلاه واتى الزكاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبه الامور আমি যদি মোমেন বান্দার ক্ষমতা দেই তারা চার দফা কাজ করবে কয় দফা বলেন এক নম্বরে মোমেনেরা ক্ষমতায় গিয়ে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে এক নম্বর কাজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে ক্ষমতায় গিয়ে তারা অর্ডার করবে বেলা একটার সময় সমস্ত কোর্ট কাছারি আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কল কারখানা সব বন্ধ হবে আধা ঘন্টার জন্য জহরের নামাজ আর দুপুরের খানার বিরোধী নামাজ শেষ আবার কাজ করতে আসো নামাজ বাধ্যতামূলক নামাজ যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহলে তার সুফল কি তার সুফল হল এসপি যদি বাধ্যতামূলকভাবে নামাজ হয় আর এসপি যদি মসজিদের ইমামতি করে দারোগাদের নিয়ে অফিসারদের নিয়ে দারোগা যদি ওসি যদি থানায় পুলিশদের নিয়ে তার ইমামতিতে নামাজ হয় এমপি যদি তার এলাকার অফিসার দিয়ে নিয়ে এমামতি করে নামাজে মন্ত্রী যদি তার এলাকার লোক নিয়ে অফিসার দিয়ে নিয়ে সচিবালয় এমামতি করে এই মন্ত্রী এই এমপি এই ওসি এই এসপি এদেরকে পিটাইয়াও ঘুষ খাওয়ান যাবে যাবে না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নামাজ বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণে মসজিদের এমামতি করবেন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী পাঁচক্ত নামাজ যে বিশ্ববিদ্যালয় জামাতে আদায় করবে ওরা কি মাস্তান গুন্ডা সাদাবাজ হবে হতে পারে না এই জন্য সরকারের প্রথম দায়িত্ব হবে কে বলতেছেন কার কথা শোনাইতেছি প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নামাজ প্রতিষ্ঠা করো দুই নম্বরে জাকাত আদায় করো দুই নম্বরে কি জাকাত আদায় করো এই জাকাত গভর্নমেন্ট আদায় করবে আল্লাহর কায়দাটা কি দেখেন এর মধ্যে সিগনিফিকেন্স কি গভর্নমেন্ট আদায় করবে কেন আমরা দিলে হবে না কেন আমরা দিলেও হবে যদি ইসলামী সরকার না থাকে ইসলামী সরকার হলে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান কায়েম হলে জাকাত কালেকশন করবে গভর্নমেন্ট এখানে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে আমি যদি অধ্যক্ষ রশিদ খান সাহেবের কাছে আমি বলি যে আমি গরিব মানুষ আমার কিছু সাহায্য করেন উনি যদি আমাকে সাহায্য দেন জাকাত থেকে অথবা কোনো দয়া করে কিছু পয়সা দেন চিরটা কাল ওনাকে দেখলে পরে আমার মাথাটা একটু নত হয়ে যেতে পারে আল্লাহ চান না তার কোন বান্দার মাথা আর একটা গোলাপের সামনে নত হোক সেই জন্য আল্লাহ চান সরকারের কাছ থেকে নাও তোমার মাথা উঁচু থাকুক সোমান আল্লাহ কইতে ইচ্ছা করে এ মাথার অনেক দাম যেখানে সেখানে সেজদা দিয়েন না পীর বুজর্গ দেখলি পায়ের উপরে পড়ে যায় না কদম বুঝি করতে ইচ্ছা করে করেন আমি বাধা দেব না কিন্তু মাথাটা নিচু করেন না মাথাটা আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে নত হতে পারে না এই মাথার অনেক দাম আপনার বডি সেনাই যাবে না যদি মাথা না থাকে আপনার মা অথবা স্ত্রী ছাড়া মস্তকবিহীন বডি চেনা কঠিন এটা বডির আইডেন্টিটি এই জন্য দেখবেন দেখবেন পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী খাবারের সময় রুজির উপরে রিজিকের উপরে মুখ লাগাইয়া খায় গরু বাসর মুরগি হাঁস হাতি বাঘ ভল্লুক ময়না টিয়া সব খাবারের উপরে মুখ লাগাইয়া খায় কেবলমাত্র মানুষ খাবারের সময় খাবারটা মা খাইয়া মাথা উঁচু থাকে এখানে দেয় আল্লাহ চান রিজেকের সামনে আমার বান্দার মাথা নত হবে না মাথা নত হবে তো রাজাকের সামনে নত হবে রিজেকের সামনে নয় সুতরাং গভর্নমেন্টের কাছ থেকে নাও তাহলে তোমার মর্যাদা ঠিক থাকবে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নয় গভর্নমেন্ট কালেকশন করবে গভর্নমেন্ট বিতরণ করবে এরপরে দারিদ্র বিমোচন ইসলামের সব থেকে বড় প্রোগ্রাম দারিদ্র বিমোচন করা কারণ কি কারণ হলো আমার রসুল বলেছেন কাদাল ফাকুরু আইয়া কু না কুফরা দারিদ্র মানুষকে কুহরির মধ্যে ঠেলে দেয় তার নামাজ রোজা থাকে না আল্লাহ রসুল থাকে না দরিদ্রের ধর্ম একখানা রুটি সে তখন পূর্ণিমার চাঁদকে রুটির মতো দেখে আছেন একটা কবিতা এরকম পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি তখন তার ধর্ম হয়ে যায় এটা এই জন্য রসুল্লাহ বলেছেন কাদ আল ফাকুরু আইয়া কু না কুফরা 
রসুল্লার একটা ব্যাংক ছিল সেই ব্যাংকের নাম ছিল বাইতুল মাল এ বাইতুল মাল ব্যাংক যেদিন তিনি এর এনোগোরাল সেশন উদ্বোধনী দিন আমাদের ব্যাংকগুলি উদ্বোধন করার সময় কত সামিয়ানা গেট তরুণ ইত্যাদি করা হয় রসুল্লার ব্যাংক উদ্বোধন করা হলো মসজিদে নববীর ভিতরে খেজুর গাছের খুঁটি আর খেজুর গাছ উটের পশম খেজুর গাছের পাতার মাটি এই দিয়া সাত উপরে যদি বৃষ্টি হয় আধা ঘন্টা নিচে বৃষ্টি পড়ে দেড় ঘন্টা পাতার ট্যাপ ট্যাপে নেই এরকম একটা মসজিদের ভেতরে বসে রসুল্লা ব্যাংক উদ্বোধন করলেন আর বললেন বুহারির হাদিস अर्थ जदि ना थे ऋण परिषदे दायित्व और तरह बीबी बाल बाच्चा प्रतिपालन दायित्व मोहम्मद कान्धे ऊपर नहीं निल দারিদ্র বিমোচনের জন্য নবী করিম সাল্লাহ হরিম মানুষকে কাজ দিয়েছেন ভিক্ষা কম দিয়েছেন কেউ চাইলে রসুলের আদত মুবারক ছিল কেউ কিছু চাইলে পকেটে হাত দিতেন থাকলে দিতেন জীবনে একদিনের জন্য কাউকে না বলেন নাই বলেছেন কিছু নাই বলতেন আজকে দিতে পারলাম না তুমি আবার এসো দেব না এরকম কথা জীবনে একবারও বলেন নাই সুবাহ শুধু দিয়েছেন কিছু নেন নাই আল্লাহ সারা জীবন মানুষের কষ্ট বুকের উপরে ধারণ করেছেন কাউকে কষ্ট দেননি ক্ষুধার্ত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গেছেন নিজে ক্ষুদায় কষ্ট করেছেন হাজরা আবু বকর অমর মসজিদ নবমীর ভেতরে বসে অসময় বসে আছেন রসুল্লাহ দিনের বেলায় জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এই অসময় এখানে কেন তারা বললেন আমরা ক্ষুধার্ত দুই তিন দিন কিছু খাই না রসুল্লাহ বললেন আমারও তো একই অবস্থা চলো তিনজন বেরিয়ে গেলেন মসজিদ নবমীর পাশেই ছিল হজরত আবু আইব আনসারি রাদি আল্লাহ তাল আনহুর বাড়ি আমি উনিশশো তেহাত্তর সনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম হজ আমি করেছিলাম চার হাজার সাতশো তেত্রিশ টাকা ছিল বিমানের ভাড়া তখন মসজিদ নবাবীর পাশেই ছিল আবু আইব আনসারে দেলাও তালা আনুর বাড়ি সেই বাড়িতে গেলাম ওইখানে একটা বাক্সর ভিতরে একটা গ্লাসের বাক্সের ভিতরে ছিল রসুলের ব্যবহার করা তরবারি তীর আর দনু আমি বহু চেষ্টা করছিলাম গ্লাসটা উঠাবার জন্য কারণ এটা সেই তরবারি সেই তীর সেই ধনু যেখানে আমার রসুলের হাতের পরশ লেগেছিল যদি ধরতে পারতাম প্রাণ করে একটা চুমা দিতাম এই বাড়িতে গিয়ে রসুল্লাহ উপস্থিত হলেন আবু এই ওয়ানসারি তিনজন মেহমান এর থেকে শ্রেষ্ঠ মেহমান আছে আর স্ত্রীকে বললেন তাড়াতাড়ি একটা ছাগল জবাও করো রুটি বানাও তিনি চলে গেলেন বাগানে বাগান থেকে কিছু খোরমা আনলেন হাদিস শোনাচ্ছি গল্প নয় কিছু খোরমা এনে রসুলের সামনে রাখলেন রসুল্লাহ বললেন এর মধ্যে কাঁচা পাকা আধা পাকা তিন পদের খাজুর আমি কোনটা খাবো হাজরা তাবু আইয়ুব বলেন তিনও প্রকারের খেজুরে আপনি হাত দিবেন কারণ আপনার হাত যে প্রকারের খেজুরের গায়ে লাগবে আমার বাগানে আল্লাহ রব্বুল সেই খেজুরে বরকত দিয়া দিবে কিছুক্ষণ পরে রান্না হয়ে গেল রসুলের সামনে গোস্ত আসলো রুটি আসলো আল্লাহর নবী খাবারের শুরু দিব দুই একটা রুটি আর দুই তিনটা গোস্ত টুকরা রুটি দিয়া পেঁচাইয়া হজরাতে আবু আইব আনসারির হাতে দিয়া দিলেন বললেন আবু আইব এই রুটি আর গোস্ত টুকরা নিয়া যাও আমার কলিজার টুকরা মা ফাতেমা গত তিন দিন হলো কিছু খায় নাই দুনিয়ার মানুষের খাবার পৌঁছায়ছেন নিজে না খেয়ে থেকেছেন হজরত আয়সা বলেছেন একদিন দুই দিন না মাসের পর মাস রসুল্লার স্ত্রীদের ঘরে চুলায় আগুন জলে নাই হজরত তোমর উদ্দি আল্লাহ তাল আনহ রসুল্লার ঘরে প্রবেশ করেছেন এখনো ঘরটা আছে মসজিদ নবীর কোনায় ছোট্ট ঘরটা বিশ্বনবীর ঘর তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখেন রসুল্লা শুয়ে আছেন 
তারপরে হজরত আবু বকার সালাম করলেন রসুল্লাহ উঠে বসলেন হজরতে ওমর রাজি আল্লাহ তালু বাচ্চা শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন নবীজি জিজ্ঞেস করলেন ওমর কাঁদো কেন হজরত ওমর বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি বিশ্বনবীর ঘর দেখতেছি ছোট্ট একটি ঘর এক কোনায় পানি শূন্য সরাহি কাত হয়ে পড়ে আছে এক পাশে একটা গ্লাস আর আপনি যে বিছানায় সোয়া চাদর নাই বালিশ নাই দড়ি দিয়া বুনানো খাটিয়ার উপরে শুয়েছিলেন হাতের তলায় মাথার তলায় হাত দিয়ে আপনার জান্নাতি শরীর মোবারকের পিঠের উপরে দড়ি দাগ আমি সহ্য করতে পারছি না ইয়ার রসুল আল্লাহ কাফের এরা পৃথিবীতে এত শান্তি করল আল আল্লাহ রসুলের গায়ে দড়ির দাগ আপনি আমাকে অনুমতি দেন আমি একটা তোষক আপনাকে বানায় এনে দেই রসুল্লাহ বললেন অমর আমি যদি হুকুম করি এই যে ওহদ পাহাড়টা আমার জন্য সোনায় পরিণত হয়ে যাবে আমি পৃথিবীতে শান্তি করতে আসি নাই এসেছি মানবতার মুক্তির জন্য কল্যাণের জন্য নবী করিম সাল্লাহ ওয়ারিবাসাল্লাম এই জাকাতের বিধান কায়েম করলেন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে খাবার পৌঁছে গেল বিরুদ্ধরা ভাতা পেল বয়স্করা ভাতা পেল বেকারেরা তাদের কাজের সংস্থান পেয়ে গেল অবস্থা এমন হল হজরত অমর ইবনি আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহের সময় জাকাত কে নেবে জাকাত কে নেবে চিল্লানো হতো ঢোল বাজানো হতো একজন লোক পাওয়া যেত না যে জাকাত আমার দরকার ইতিহাস লিখছে ওই সময় একজন লোক তার সৎকার টাকা নিয়ে ঘুরতেছে যে জাকাত কাকে দিবে তিন দিন হল জাকাত নেওয়ার মতো একটা লোক পেল না অবশেষে ক্লান্ত হয়ে মরুদ্যানের মধ্যে বসে আছে কিছু সময় পর দেখল যে একটা লোক ধুলায় ধূসরিত চেহারা তিনি এসেছেন হাতে একটা বড় টোপলা এই লোকটি বলল পথি সালাম আলাইকুম আমি তিন দিন ঘুরলাম এই দেশে একটা মানুষ পেল না যাকে আমি সৎকার টাকা জাকাতের টাকা দিতে পারি আপনাকে মনে হচ্ছে গরিব মানুষ জামা কাপড় ময়লা আপনি আমার এই টাকাগুলি নিয়ে আমাকে উদ্ধার করুন লোকটি বলছে তোমার মাথা ঠিক আছে কিনা আমি জানি না তুমি কি মনে করছো যে আমার এই বস্তার মধ্যে সেরা খাতা তোমার ওই টোপলায় যত টাকা ওর থেকে অনেক বেশি টাকা আমার এই বস্তার ভিতরে আমি এক সপ্তাহ ঘুরতেছি একটা গরিব মানুষ পাই নাই এই দেশে এটি হলো জাকাতের কল্যাণময়তা জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার কল্যাণময়তা যারাই জাকাত দেয় না অর্থকে সঞ্চিত করে সোনা এবং রূপাকে সঞ্চয় করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কি বলছেন যারা নাকি রৌপ্য এবং স্বর্ণ সঞ্চয় করে আমার রাস্তা খরচ করে না মানে গরিবদের দেয় না সঞ্চিত করে রাখে তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও প্রশ্ন উঠতে পারে শাস্তির কি সুসংবাদ হয় শাস্তির কি হয় আল্লাহ সুসংবাদ বললেন কেন এটা বোঝাবার জন্য সত্যি একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট মা যদি ছেলেকে কন্ট্রোল করতে না পারে দারুণ দুষ্ট মা তখন বলে দাঁড়া তোর বাপ আসুক আমি তার নালিশ করব এমন পিঠটি দেবে তখন মজা টের পাবে পিঠে লিখি মজা লাগে তাহলে মজা বলল কেন শাস্তির তীব্রতা বোঝাবার জন্য মজা শব্দ ব্যবহার করা হয় এটা কোরআনে কারিমের বাগধারা আল্লাহ তারা বলছেন তীব্র শাস্তির সুসংবাদ দাও স্বর্ণ আর রৌপ্য জমা করে রেখেছ জাকাত দেওনি বহু মহিলার অসংখ্য সোনার উপায় আছে জাকাত দেন না কবে কালে ভদ্র একটা বিয়ে আসবে সেই বিবাহে সজ্জিত হয়ে যাবেন সারা বছরে জাকাত দিলেন না এতগুলি সোনা আটকায় রাখলেন কেন আল্লাহ চান না 
টাকা পয়সা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকু কোরআন শুধু নামাজ রোজা নয় দেখুন না আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন তোমাদের কিছু সংখ্যক ধনীদের মধ্যে তোমাদের সম্পদগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে চাক এটা আমি চাই না এটা সাকাত ক্ষেত্রা সাতকা এককালীন দানের মাধ্যমে গোটা জাতির মধ্যে পৌঁছে যাক তাহলে মানুষের উপকার হবে সুতরাং সাড়ে সাত তোলা নিচ পর্যন্ত জাকাত আপনার না দিলে চলবে যখন সাড়ে সাত তোলা হবে তখনই জাকাত শুরু হবে যত বেশি হয় গোড়া থেকে শুরু করে সবটা দিতে হবে বা অন্য তোলা রূপ রূপা হলে জাকাত দিতে হবে এই জাকাতের টাকা না দিয়ে যারা জমা করে রাখেন শাস্তিটা কি হবে শোনেন আল্লাহ শাস্তির ধরনও বলছে এমন একদিন আসবে যখন এই স্বর্ণ আর রৌপ্যকে জাহান নামের আগুন দিয়া জ্বালাইয়া সিল বানানো হবে আর এই সিলগুলি তোমার কপালে তোমার পার্শ্বদেশে তোমার পৃষ্ঠদেশে সিল মারা হবে জাহান নামের আগুন দিয়ে আর বলা হবে হা দামা কানাস্তুমলি আনফুসিকুম এই হলো তোমার সেই সব সঞ্চিত সম্পদ যা তুমি সঞ্চয় করে রেখেছিল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো নাই রসুলের কাছে প্রশ্ন হয়েছে ওই এস আলু নাকা মা যায়ুন ফিকুন হে রসুল আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যে কি খরচ করব আল্লাহ তালা বলছেন কুলি লাভ হওয়া বলুন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে দাও আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্তটা ব্যাংকে জমা রাখি আল্লাহ বলেন খরচ করো যত খরচ করবে আল্লাহ তত বাড়াই দিবেন দেখেন না আল্লাহ বাড়ায় কেমনে আল্লাহরে বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ যে বাড়াইতে পারেন এটাকে বিশ্বাস করেন এটি তো ইমানের প্রশ্ন কেউ যদি জবাব দিতে ব্যর্থ হন তাহলে তো কুলক্ষণ আল্লাহ কি সম্পদ কমানো আর বাড়ানোর মালিক কে আল্লাহ তালা বলছেন আমি সুদকে ধ্বংস করি আর সৎকাকে বৃদ্ধি করি হালালে বরকত হয় হারামে বরকত হয় না আজ গোটা পৃথিবীতে শুধু বাংলাদেশে নয় গোটা বিশ্বে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংক পৃথিবীতে সব থেকে সফল ব্যাংক তাও আলহামদুলিল্লাহ কব না কেন কারণ হালালে বরকত হয় হারামে বরকত হবে না আচ্ছা কুত্তায় বাচ্চা দেয় কয়টা কন্ত ওর তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং নেই জনমের মতো হয় এই কুত্তাগুলি যদি সব বাস্ত তাহলে বরিশাল দিয়ে হাঁটতে পারতেন কুত্তার জ্বালায় হাঁটতেই পারতেন না গরুতে গাবিতে বাসুর দেয় কয়টা বছরে একটা মাত্র একটি আর মুসলমানেরা গরু যা জমের খাওয়া খায় তারপরেও কুত্তা বেশি না গরু বেশি এই কারণে যেহেতু গরু হালাল তাই গরুতে বরকত কুত্তা হারাম তাই বরকত নাই ইসলামী ব্যাংক শুধু ব্যাংকিং সেক্টরেই কাজ করে না জাতির কল্যাণমূলক বহু সংখ্যক কাজ তারা করে থাকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ইসলামী ব্যাংক ব্যাংকের জন্য কলেজ ইসলামী ব্যাংক দিয়ে যখন ডিজাস্টার হয় দুর্ভিক্ষ হয় যখন বন্যা হয় জলোচ্ছ্বাস হয় লক্ষ কোটি কোটি টাকা তারা দুহাতে বিতরণ করে অফি আমিম মাহরুম আল্লাহ তারা বলছেন তোমার সম্পদের ভিতরে গরিবদের অধিকার আছে গরিব তোমার করুণার পাত্র নয় জাকাত দিয়ে আসো তার বাড়ি যায় তবে শাড়ি আর লুঙ্গি দেওয়া কোন অর্থবহ কাজ নয় কি দিবেন রসুল্লার কাছ থেকে শিখুন ওই যে একজন আসলো ভিক্ষা চাইল বলল তোমার কি কিছু নাই বলল আছে কি আছে কন্ত মাশা আল্লাহ জানি সবাই কিন্তু আমল করি না দুনিয়ায় যত ভালো কথা সব বলা হয়ে গেছে বাকি আছে শুধু পালন করা রসুল্লাহ তাকে বললেন কম বলানো বিক্রি করে কিনলেন কি কুড়াল রসুল্লাহ তার নিজের পবিত্র হাত দিয়ে কুড়ালে হাতল লাগায় দিলেন বললেন যাও 
জঙ্গলে কাট কাটো বাজারে বিক্রি করো ভিক্ষা কোনো দিন আর করবে না এক বছর পর হাদিস শুনুন এক বছর পর ওই ভিক্ষুক এসে বলছেন আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুল আল্লাহ হুজুর আপনি আমাকে চিনেছেন আমি সেই ভিক্ষু যে ভিক্ষা নিতে এসেছিলাম আপনি আমাকে ভিক্ষা না দিয়ে কুড়াল দিছিলেন কুড়াল দিয়া কাটকাটিয়া বাজারে বিক্রি করে আমার কাছে এখন জাকাত দেওয়ার মতো অর্থ জমা হয়ে গেছে এটার নাম ইসলাম শুধু নামাজ রোজা জিকির রাজগারের জন্য শুধু নয় নামাজ রোজা জিকির রাজগার তো করব কিন্তু আমার মানুষকে দারিদ্র বিমোচন করতে হবে সুতরাং জাকাতের টাকা দিয়ে একটা শিক্ষিত বেকার যুবককে একটা কম্পিউটার কিনে দেন একটা বিধবা মহিলাকে একটা সেলাই মেশিন কিনে দেন তার সতীত্ব সে বাঁচাতে পারবে ক্ষুদার জ্বালায় মানুষ যখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায় তখন সে দেহ ব্যবসার মতো নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে যায় এজন্য ধনীরা দায়ী হবে আল্লাহর কাছে কচু গাছ কাটতে কাটতেই মানুষ খুন করে একটা এতিম বাচ্চা ক্ষুদার জ্বালায় ঘুরতেছে ওই বাচ্চাটি আপনি তাকে একটু আদর করেন পরে আপনি একটা চিনা বাদামের বাক্স কিনে দেন পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দিয়া কিছু চিনা বাদামের পুঁজি দেন একটা পানের খিলি বানাইয়া বিক্রি করার পুজো দিয়ে পুঁজি দেন কয়েকটা বুট পলিশের কালি আর ব্রাশ কিনে দেন সে রাস্তায় বসে জুতা পালিশ করবে ছেলেটি পকেট মারা থেকে চুরি করা থেকে বেঁচে যাবে সমাজ সংস্কার হবে সমাজ অপরাধমুক্ত হবে সমাজ থেকে দারিদ্র বিমোচন হবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনি কি জানেন এই যে গাছগুলি লাগালে পরে কত সব হয় এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য গাছের কি বিশাল ভূমিকা রসুল্লাহ বলেছেন হাদিস তোমার কাছে যদি এমন খবর আসে যে কেয়ামত হচ্ছে আর তখন যদি তোমার কাছে কোন গাছের চারা থাকে কেয়ামত হচ্ছে গাছের চারাটি কেয়ামত আসার পূর্বেই গাছের চারাটি লাগিয়ে যাও কেয়ামতের দিন সত্তায় চার ইয়ার সব পেয়ে যাবে একটি গাছ যদি কেউ লাগায় ওই গাছে যত পাখি বসবে ফল হবে মানুষে খাবে আশ্রয় নেবে মানুষেরা কেয়ামত পর্যন্ত সৎকায় জারিয়ার সব মানুষ কবরে বসে বসে পেতে থাকবে সব জায়গায় সব আর সব জানি না খালি মনে করি ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ বলতে পারলি সব আর খালি ইল্লাল্লাহ বলবেন বা কেন যারা এই ধরনের জিকের করেন আমার মনে দারুণ প্রশ্ন জবাব খুঁজে পাই নাই আল্লাহর কলেমাকে খণ্ডিত করে জিকের করার পারমিশন কোন হাদিস দিয়েছে কে দিয়েছে এই পারমিশন লাই লাহা ইল্লাহ এটা হলো পূর্ণাঙ্গ কালেমা কমপ্লিট হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল আফজালুজিক লাই লাহা ইল্লাহ কতক্ষণ লাই লাহা ইল্লাহ কতক্ষণ ইল্লাহ 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 এর অর্থ কি আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কি কমন সেন্সের শুধু কমন বাদ দিয়া শুধু সেন্স যদি থাকে কোন মুসলমানের এমন জিকির করা উচিত নয় তবে কমন সেন ইজ ভেরি আনকমন দুর্ভাগ্য জাতি প্রিয় ভাই সব দারিদ্র বিমোচনের জন্য আল্লাহ তালা এসব ব্যবস্থা করে রেখেছেন কাজ করে খাও আয় থেকে দায় শোধ করো আপনার পুকুর কেটে চতুর্দিকে পুকুরের কান্দায় পেপে গাছ লাগান কলা গাছ লাগান হাঁস পালেন হাঁসগুলি পানিতে সাতার কাটবে ভেতরে মাছ থাকবে হাঁসের পায়খানা খেয়ে মাছ বড় হবে হাঁস বড় হয়ে ডিম দেবে এ ডিম বিক্রি করবেন মুরগি বিক্রি করবেন পেপে বিক্রি করবেন কলা বিক্রি করবেন মানুষের কাছে হাত পাতার চাইতে নিকৃষ্ট কাজ আর নয় রসুল্লাহ বলেছেন আল্লাহর কাছে এরক এই রকমের হাতের চাইতে এই রকমের হাতের মর্যাদা বেশি এইটার নাম কি সাওয়া বলেন এইটার নাম কি এইটার নাম আল্লাহর কাছে এইটার কোন দাম নাই কোন দাম নাই আল্লাহর কাছে দাম এইটা এই জন্য যারা শ্রমিক শ্রমিকদের সম্পর্কে আমার রসুল বলেছেন আল কাসেব হাবিবুল্লাহ যারা সহস্তে উপার্জন করে খায় ওরা আল্লাহর বন্ধু আপনারা শ্রমিক না সেই জন্য সোবান আল্লাহ কইতে পারলেন না আলহামদুলিল্লাহ বলে রসুল্লার হাদিস শোনাচ্ছি আমি গাজি কালু চম্পবতির পুতি শোনাচ্ছি না আল কাসেব হাবিবুল্লাহ 
যে ব্যক্তি সহস্তে উপার্জন করে খায় সে আল্লাহর বন্ধু এখন যদি কোন রিক্সাওয়ালা কুলি মজুর ঠেলাওয়ালা যদি মনে করে আল্লাহর বন্ধু যখন হইছি নামাজ রোজা দিয়ার করব কি এটি কিন্তু ঠিক নয় আল্লাহর বন্ধু হওয়ার জন্য নামাজ রোজা অত্যন্ত জরুরি আর আপনি যে কষ্ট করে খাচ্ছেন আপনার পয়সা হালাল যে ব্যক্তি রিক্সা চালায় আড়াই মনে বস্তা মাথায় করে স্টিমারে উঠায় ওর চাইতে হালাল পয়সা কারো নাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করছে আপনি জানেন না যে দালানে যারা আছে খুব শান্তিতে নাই বাইরের থেকে দেখে ভেতরের অবস্থাটা বোঝা যায় না গুলশান বনানি আভিজাত্যপূর্ণ এলাকার বিশাল বিশাল বাড়ি দেখে আপনার চোখ ধাঁধা লেগে যেতে পারে খুব শান্তির নিলয় না শান্তি নাই বাড়ির মালি বহু টাকার মালি রাত্রিবেলায় ঘুম হয় না কোন ফাঁক দিয়ে জালনার পাশ দিয়ে গুলি এসে বুক ঝাঁজরা করে দেয় ঘুম নাই জনমের মতো অসুখ হইছে প্রত্যেক দিন সোনার চাউল দিয়ে ভাত খাইতে পারে কিন্তু ডাক্তার তার রুজি কন্ট্রোল করে দিয়েছে পাঙ্গাসের পেটি খাসির চর্বি খাইতে পারবেন না ভাত কম খাবেন সকালবেলায় ডিমের পুস দুপুর বেলায় এক স্লাইস টুস সন্ধ্যাবেলায় ফলের জুস খাওয়া শেষ কিন্তু তুমি মেয়ারিক সাওয়ালা ঠেলাওয়ালা কুলি বুঝু সারাদিন কাজ করে পোলার চাউল কিনতে পারো নাই মোটা চাউল কিনেছ খেসারির ডাল কিনেছ এটু কিনে বাড়িতে বউ রান্না করেছে আমি চোখে দেখা কথা বলি আল্লাহ তালা এই বয়সে কম দেখান নাই কমলাপুর রেল স্টেশনের বস্তি দেখেছি অনেক বস্তি এলাকায় গিয়েছি স্বামী বসে খাচ্ছে ঘর মাত্র রিক্সা চালায় আসছে আড়াই মনে বস্তা টানে আনছে স্ত্রী খাবার তুলে দিচ্ছে আর একটু খাও খুব কষ্ট করেছ আর একটু খাও ওর ঘরে ফ্যান নাই কাপড়ের আঁচল দিয়ে স্বামীর কপাল মুছে দিচ্ছে আর একটু খাও এত কষ্ট করো তুমি ওর ঘরে ফোমের বিছানা নাই সটের মতো শক্ত বিছানা বালিশ নাই ইটের মতো শক্ত সাপ কাপড়ের একটু কবার দেয় এরকম একটা বালিশের উপরে সারা দিনের শ্রান্তি আর ক্লান্তি নিয়ে আর ঘুমায় গেছে কোন ওষুধ খাওয়া লাগে নাই এমন ঘুম আসছে ওর নাকের গর্জনে ট্রাকের ইঞ্জিন ফেল শান্তি কি বড় লোক হলে হয় শান্তি দেওয়ার মালিক আল্লাহ শান্তি দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ এই জন্য এই শান্তি আসবে যদি সঠিকভাবে সুষ্ঠুভাবে আল্লাহ পাকের দেওয়া এই বিধানগুলি আমরা যদি সমাজে কায়েম করতে পারি তাহলে এটি সম্ভব আমার দেশে এখন যদি জাকাতের টাকা কালেকশন করা হয় তাহলে আমরা একটা হিসাব করেছি আমি একটা ব্যাংকের সাথে জড়িত আছি আপনারা জানেন বোধ ইসলামী ব্যাংক এর জন্ম লগ্ন থেকে আমি আছি এর সাথে সে হিসেবে আমরা একটা জরিপ চালাইছি বাংলাদেশে যদি এখন জাকাত যদি গভর্নমেন্ট কালেকশন করে তাহলে একেবারে কম করে হলেও ছয় হাজার কোটি টাকা জাকাত কালেকশন হতে পারে ছয় হাজার কোটি আর অক্ষ স্টেট আছে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ একর জমিন যা বিভিন্ন মতো আল্লি তারা সিন্দাবাদের দত্তের মতো অক্ষ সম্পত্তির উপরে চেপে বসে আছে এই অক্ষ সম্পত্তি যদি উদ্ধার করা যায় আর জাকাত আর অসরের টাকা যদি গভর্নমেন্ট কালেকশন করতে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনের জন্য পৃথিবীর কারো কাছ থেকে একটি টাকাও নেওয়ার দরকার নাই এই যে ছয় হাজার কোটি টাকার শূন্যতা ভেকুয়াম সৃষ্টি হলো বাংলাদেশে এই শূন্যতা পূরণের জন্য এগিয়ে এলো এনজিওরা এবং তারা সুদের বাণিজ্য শুরু করল ব্যাংক সুদ নেয় ফিফটিন অর সেভেন্টিন পার্সেন্ট আর এনজিওরা নেয় থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি পার্সেন্ট মারাত্মক সুদ খর সমাজে কাবিওয়ালাদের মতো সুদ চালু করে দিয়েছে প্রিয় ভাই সব বাংলাদেশ এটি সম্পদশালী দেশ
যারা বলে আমি পার্লামেন্টে একবার বক্তৃতায় বলেছিলাম যে যারা বলে বাংলাদেশ গরিব আমি তাদের সাথে একমত হতে পারি না আমার দেশ সম্পদশালী দেশ আলহামদুলিল্লাহ বলে আমার দেশ এ বাংলাদেশের আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ একর আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না এখানে বনজ সম্পদ আছে বত্রিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আট শত ষাট কিলোমিটার বর্গ মিটার নিয়ে বর্গ মাইল জুড়ে এখানে আল্লাহর হেকমতটা দেখেন সুন্দরবন আমাদের থেকে দূরে না কাছে বরিশাল বরগুনা বাগেরহাট সাতক্ষীরা এই এলাকায় সুন্দরবন কে বানাইছে কোন গভর্নমেন্ট বানিয়েছে কেন আর অন্য জায়গায় বানানো হলো না কেন উত্তরবঙ্গে বানাইলো না কেন কারণ আমাদের বঙ্গোপসাগর হলো সাইক্লোন জোন এখান থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয় সাইক্লোন জোন দুইশো চল্লিশ আশি তিনশো অথবা সহস্র মাইল স্পিডে বা পাঁচশো মাইল স্পিডে ঝোড়ো হওয়া প্রবাহিত হওয়ার জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি দেয় আবহাওয়া বার্তা দিয়ে তা শোনানো হয় উপকূলীয় এলাকায় যদি আল্লাহ তালা সুন্দরবন তৈরি না করতেন তাহলে সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড়ের প্রথম ধাক্কায় কুয়াকাটা পটুয়াখালী বরগুনা সাতক্ষীরা পিরোজপুর বাগেরহাট বরিশাল প্রথম ধাক্কায় উড়ে চলে যেত আল্লাহ তালা কি দয়া সুন্দরবন বানাই দিয়ে প্রোটেক্টেড করছেন তাও আমরা সোভান আল্লাহ বলবো না এই সুন্দরবন রক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট পাহারদার লাগিয়েছে কিন্তু পাহারাদারেরা নিজেরাই রক্ষকরা হইছে ভক্ষক জন্মের খাওয়া খাইতেছে আল্লাহ দেখলেন যে এরা তো এই ধরনের মানুষ খুব বেকায় দেয় সেই জন্য আল্লাহ তালা নিজেও কিছু পাহারার ব্যবস্থা করলেন সেই পাহারাদার কে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যদি সামনে পড়েন দশ কোটি টাকা ঘুষ দেবেন এ কথা শুনলেও আপনারে ছাড়বে না যাতে বংশানুক্রমে পৃথিবীর মানুষ দেশের মানুষ এগুলি ভোগ দখল করতে পারে আল্লাহ সেই জন্য পাহারাদার রেখে দিয়েছেন সুমান আমার দেশে রয়েছে পানি সম্পদ বাংলাদেশে ছোট বড় দুইশো পঞ্চাশটি নদ নদী আছে যেগুলির দৈর্ঘ্য তিন হাজার দুইশো বর্গ মাইল আছে পানি সম্পদ আছে পশু সম্পদ আছে মৎস্য সম্পদ সর্বোপরি আছে এই বাংলাদেশের চোদ্দ কোটি মানুষের আঠাশ কোটি হাত এই হাতগুলি যদি ভিক্ষুকের হাত না হয়ে কর্মীর হাত হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেশ গরিব থাকতে পারে না আমার দেশের সম্পদের ভাব নাই যথেষ্ট সম্পদ আছে শুধুমাত্র ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন নাই সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এই চরম দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আরো হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তা না হলে আমরা পৃথিবীর মধ্যে দাঁড়ায় যেতাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাপান কোথার থেকে কোথায় গেল উত্তর কোরিয়া আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করছে থাইল্যান্ড যারা নারী ব্যবসা করে জীবন বাঁচাইত সেই থাইল্যান্ড এখন আমি মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রোগ্রাম ছিল যাওয়ার সময় ব্যাংকক হয়ে গেলাম একটি হোটেলে আমার থাকার জায়গা ছিল তিরিশ কিলোমিটার লম্বা ফ্লাইওভার ব্যাংককে বিল্ডিংগুলি দেখতে হলে এরম তাকালে মাথা টুবি পড়ে যায় এত উঁচ উঁচ বিল্ডিং সিঙ্গাপুর কোথেকে কোথায় গেল আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেল আমাদের বুঝতে হবে আমার ইসলাম দারিদ্রের বিকাশের জন্য আসে নাই দারিদ্র বিমোচনের জন্য এসেছে সুন্দর একটি সমাজ বিনির্মাণের জন্য ইসলাম এসেছে এবং তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম যদি বলতেন এন্তেকালের সময় যে আমার মেয়ে নেতৃত্ব দিবে আমার নাতি নেতৃত্ব দিবে বলেন কার বাবার হিম্মত ছিল এটার প্রতিবাদ করার তিনি কি তা করেছেন না এন্তেকালের সময় জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন আমার পরে তোমাদের মধ্যে যিনি বেশি যোগ্য খোদাভিরু আল্লাহকে ভয় করে তেমন লোককে তোমরা নেতা নির্বাচিত করো আবু বকর তাই বলেছেন অমর ওসমান আলী তাই বলেছেন সুবাহ আল্লাহ বলেন 
এটি হলো গণতন্ত্র তোমরা তোমাদের পরামর্শ ভিত্তিতে তোমাদের রাষ্ট্র সমাজ পরিচালনা করো সুমানাল্লাহ বলে কে বলে কোরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ বেদ আর বাইবেলের মতো নিশ্চয়ই নয় কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা মানুষের জীবনের কথা বলে এ মাস্টার নাম কি আরবি আরবি মাসের নাম কি মহার্রম এটি সেই মাস যে মাসে খেলাপথকে প্রতিষ্ঠার জন্য রসুলের কলিজা টুকুরা নয়নের পুতুল ইমাম হোসাইন কারবালার ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন হজরত ইমাম হোসাইন তিনি দেখতে পেলেন ছয় শত আশি খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার দামেশকে এজিদ ক্ষমতা দখল করল অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং সরকারি মালের কোনো হিসাব নাই অডিট নাই স্বৈরাচারী কায়দায় তিনি ক্ষমতা দখল করে মদিনায় মদিনার আহালে বায়ের যারা মদিনার নেতৃবৃন্দকে তার আনুগত্য করার জন্য বাধ্য করল ইমাম হোসাইন যে মায়ের পেটে এসেছেন যে পিতার পেটে জন্মে এসেছেন যে নানার কোলে বড় হয়েছেন তিনি কি এই দৃশ্য চোখে দেখতে পারেন তিনি বললেন আমি কুফায় যাব কুফার লোকেরা দাওয়াত দিল তিনি কুফায় রওনা করবেন মদিনার লোকেরা হাতে পায় ধরল কুফায় আপনি যাবেন না তিনি বললেন আমি কোনক্রমে এজিদের বর্ষতা স্বীকার করব না আমি এর বিরোধিতা করবই মাত্র বাহাত্তর জন লোক নিয়ে তিনি কুফার দিকে অগ্রসর হলেন এই বাহাত্তর জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ আর বত্রিশ জন নারী আর শিশু তিনি যখন কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে গেছেন ইবনি জিয়াদ কুফার গভর্নর তিনি বাধা দিলেন বললেন আমার দরবারে হোসাইনকে হাজির করো এমাম হোসাইন বললেন যে ব্যক্তি আল্লাহর আখেরাতকে অস্বীকার করেছে রসুলকে অস্বীকার করেছে আমি তার সামনে জীবন থাকতে যাব না রাতারাতি ইয়াজিদ ছয় হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিল এমাম হোসাইনের সাথে লোক কত মাত্র বাহাত্তর ছয় হাজার লোক কি যুদ্ধ করা লাগে বাহাত্তরের সাথে শুধু যদি মার্চ করে পায়ের তলায় পিছে বাহাত্তর জন শেষ হয়ে যাবে হজরত এমাম হোসাইন রাতের বেলায় সঙ্গীদের বললেন ও আমার সাথীরা এজিদ আমার শির চায় আমাকে চায় আমার সঙ্গে থেকে তোমরা তোমাদের জীবন কি বিপন্ন করো না তোমরা সবাই ফিরে চলে যাও মদিনায় সাথীরা বললেন এমাম আজকে যদি আপনাকে ছেড়ে জীবনের মায়া নিয়ে মদিনায় ফিরে যাই আর আপনার যদি শাহাদাত নাসিব হয় তাহলে তেয়ামতির দিন আল্লাহর নবীর সামনে আমরা কি জবাব দেব আমরা আমাদের জীবন দিয়ে আপনাকে পাহারা দেব সকালবেলায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল জহরের নামাজ আসতে না আসতে চল্লিশ জন পুরুষ শাহাদাত বরণ করলেন এখন একজন পুরুষ বেঁচে আছেন এমাম হুসাইন তাবুর ভিতরে স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছেন তোমাদের কাল্লার হাওয়ালা করলাম আমি যুদ্ধে চলে যাচ্ছি আমার চোখের সামনে আমার নানাজির দানদান মোবরক শহীদ হওয়া ইসলাম সাহাবিদের রক্ত দেওয়া জীবন দেওয়া ইসলাম খেলাফত মিটে যাবে পৃথিবী থেকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে আমার জীবন থাকতে আমি তা হতে দেব না স্ত্রী এগিয়ে এলেন বললেন হুসাইন যাহাদের ময়দানে থেকে আমি আপনাকে বিরত থাকতে বলবো না তবে একটি দাবি আছে এই যে ছোট্ট দুগ্ধ পোষ্য শিশু গত কয়েকদিন হলো ঘরে খাবার নাই পানি নাই আমার বুকে দুধও নাই এই ছোট্ট বাচ্চাটিকে একটু পানির ব্যবস্থা করুন ইমাম হোসাইন কলিজার টুকরা সন্তানকে দুই হাতে উঁচু করে এজিদি সৈন্যদের সামনে এসেছেন এজিদি সৈন্যরা আমার হাতের দিকে তাকাও এটি রসুলের আওলা আমার কলিজার টুকরা সন্তান ফোরাতের অফুরন্ত পানি প্রবাহিত হচ্ছে একটু ফোরাতের কুলটা ছেড়ে দাও ওর একটু পানি পান করায় আমার সাথে তোমাদের শত্রুতা থাকতে পারে এই নিষ্পাপ বাচ্চার সাথে তো কোনো শত্রুতা থাকার কথা নয় তার এই আবেগপূর্ণ কথা 
এজিদি সৈন্যদের কলিজা স্পর্শ করলো না তারা বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করল এবং হোসাইনের উঁচু করে ধরা বাচ্চার বুকের ভিতর থেকে বিষাক্ত তীর প্রবেশ করে বেরিয়ে গেল অপর প্রান্ত থেকে রক্ত ফিমকি দিয়ে বেরিয়ে এলো এমাম হোসাইন দুই হাতে আসলা ভরে সেই রক্ত চেহারায় মাখতে লাগলেন আর বললেন কলিজার টুকর সন্তান সালে আলাহ সাল্লামের উপনি রক্তের চাইতে তোমার রক্ত পবিত্র হজরত সালে সালে আলাহ সাল্লামের চাইতে রসুল্লাহর মর্যাদা অনেক বেশি তুমি তার আওলাদ বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন স্ত্রী এই নাও তোমার বাচ্চা ঠান্ডা হয়ে গেছে এমন পানি পান করেছে কেয়ামত পর্যন্ত পানি পানি বলে তোমার আর বিরক্ত করবে না এমা হোসাইন লড়াই করলেন ময়দানে বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত করে ফরাতের কুল উন্মুক্ত করে ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে নেমে এক আসদা পানি তুলেছেন পানি পান করবেন মুখের কাছে যখন আকণ্ঠ তৃষ্ণাত্ম পিপাসাক্ত হোসাইন মুখের কাছে পানি নিয়েছেন হঠাৎ ভেসে উঠল মনের পর্দায় একটু আগে আমার কলিজার টুকর সন্তান এই পানির অভাবে চলে গেল চল্লিশ জন মানুষ বিদায় হল এক পোড়া পানি দিতে পারলাম না এই পানি আমি কেমনে খাই হাতের থেকে পানি পড়ে গেল অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন চতুর্দিক থেকে তীর আর তরবারি আসতে লাগলো হেমাম হোসাইন বললেন থামো একটু থামো তোমরা কাকে তীর বিদ্ধ করছ আমি কি তোমাদের রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নাতি নই আমি কি তোমাদের রসুলের কলিজার টুকরা মা ফাতে মার নয়নের বড়ি নই কেমন করে আমার গায়ে তোমরা তীর মারো উম্মে সালমা আমাদের মা উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ তালা আনহা সকাল বেলায় এগারোই মহরম সকাল বেলায় তিনি ঘরে বসে কাঁদতেছেন কয়েকজন প্রতিবেশী মহিলা এসে বলছেন মা আপনি কান্দেন কেন তিনি বলছেন আজকে রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি রসুল্লাহ আমার বাড়ি এসছেন আমি দেখতে পেলাম আল্লাহ রসুলের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে দাড়ি মোবারক ধুলা মাকা বুক কাদা বলি আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি কাঁদেন কেন মুখখানা মলিন কেন দাড়ি মুবারকে ধুলোবালি কেন রসুল্লাহ বললেন উম্মে সালমা তুমি জানো না আমি এই মাত্র কারবালা দিকে এসেছি আমি দেখে এলাম আবার কলিজার টুকরা হুসাইনের শির মুবারক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঘোড়ার পদদলি ঘোড়া দিয়ে পদদলিত করা হয়েছে তার দেহ মুবারক ইসলাম এত সহজে আসে নাই অনেক রক্ত পাড়ি দিয়ে এসেছে ইসলাম হজরতে হোসাইনের মস্তক মুবারক এজিদি সৈন্যরা একটা প্লেটে করে নিয়ে কুভার গভর্নর এবনি জেয়াদের সামনে রেখেছে এবনি জেয়াদ চেয়ারে বসা সিংহাসনে বসা ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক তার পায়ের কাছে রেখেছে কলঙ্কিত ইতিহাস কি করে আমি শুনাই আপনাদের ইবনি জেয়াদ চেয়ারে বসে পায়ের কাছে রাখা ইমাম হোসাইনের ঠোঁটের উপরে লাঠি দিয়ে নাড়তেছে হজরত জায়েদ রদি আল্লাহ আশি বছর বয়স তিনি বলছেন এমনি জিয়াদ এতক্ষণ যা করেছ মুখ বুঝে সহ্য করেছি কিন্তু এখন যেটা তুমি করতেছ পায়ের কাছে কার বাতা তুমি যে ঠোঁটের উপরে লাঠি দিয়ে নাড়তেছ আমি জায়েদ আমি দেখেছি রসুল্লাহ হাজার বার এই মুখের উপরে চুমা খেয়েছে তোমার ব্যা তুমি বন্ধ করো প্রিয় ভাই সব রাজতন্ত্র নয় পরামর্শ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তালা ইসলাম দিয়েছেন দিন দিয়েছেন সেই জীবন ব্যবস্থা ইসলাম আজকে এই পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী জাত হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য উগ্র জাতি হিসাবে সহিংস জাতি হিসাবে অগণতান্ত্রিক জাতি হিসাবে প্রমাণিত করার জন্য পাশ্চাত্য শক্তি তারা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ব্যঙ্গ চিত্র একে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে আজকে জুমার খুদবায় আমি কষাই মসজিদে বলেছিলাম 
রসুল্লার মাথার উপরে বোমা আকৃতির পাগড়ি বেঁধেছে পাশে দুইটা অর্ধনগ্ন মেয়ে লোক রেখেছে নাউজ বিন্দা তোদের মতো অসভ্য আছে পৃথিবীতে ডেনমার্ক আমেরিকা ইউরোপ তোমরাও কি মানুষের মতো কাজ করেছ বিশ্বনবী পৃথিবীতে সব দিয়েছেন কিছু নেন নাই তাকে অপমান করার অর্থ হচ্ছে মানব সভ্য তাকে অপমান করা রাসুলকে অপমান করার ক্ষমতা কারো নাই তার সম্মান তার সম্মান পাহাড় সমান নয় তার সম্মান আকাশ সমান নয় রসুলের সম্মান আল্লাহর আরস পর্যন্ত আল্লাহ তার আরসে আজিমে কাউকে দাওয়াত দেন নাই বিশ্বনবীকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আমি আমার বরিশালবাসীদের বলবো মুসলমানদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আরো সংযমী হতে হবে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা এই কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসতে হবে মুসলমানদেরকে সকলকে হিন্দুদেরকেও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের বলি আমার প্রিয় ভাইয়েরা আপনাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম হিন্দুরা বলেন এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি আমরা বলি লা ইলাহা ইল্লাহ কথা প্রায় কাছাকাছি আপনারা পুনর পুনর জন্মে বিশ্বাসী আমরা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী এই কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্য নয় আপনার ইসলাম কবুল করা লাগবে না আমি ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকায় যখন অমুসলিমদের মধ্যে বক্তৃতা করি তখন বলি আপনাদের মুসলমান হওয়া লাগবে না যে ধর্মে আসে সে ধর্মে থেকেই যদি কোরআন বর্মিত আইন যদি মানেন আপনি শান্তি পাবেন দুনিয়ায় শান্তি পাবেন আ খেরাতে পরকালেও শান্তি পাবেন কিনা আল্লাহ ভালো জানেন তবে দুনিয়ার শান্তি তো পাবেনি কোরআনের আইন সকলের জন্য প্রযোজ্য ইসলামের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম ইন্না দিন আইন্দাল ইসলাম ইসলামের চাইতে কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর নাই বলেন সুবাহান আল্লাহ মাবনদেরকে বলবো আসুন ইসলামকে জানি ইসলামকে বুঝি ইসলামের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করি এটি শুধুমাত্র নামাজ রোজা হজ জাকাতের ধর্ম নয় নামাজ রোজা হজ জাকাত সহ অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সব কিছুর সমন্বয় একটা জীবনের স্কিম একটি পরিকল্পনা যা দিয়েছেন আল্লাহ তালা সোহান আল্লাহ বলি আমাদের দেশে ইসলাম এসেছে বড় বড় আলেম আর বড় বড় আল্লাহ রলিদের মাধ্যমে ইসলাম এসেছে হজরত খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ আলাইহের কবর আছে না কোথায় বাগের হাটে খালি কুমির দেখেন না ইতিহাস দেখেন তিনি এসে মানুষের খাবার পানি ছিল না বড় বড় দিঘি কেটেছেন এই ছিল তাদের কাজ দিঘি কেটেছেন পুকুর করেছেন রাস্তা করেছেন মসজিদ করেছেন হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা লাগে নাই শুধু আজান দিয়েছেন আর তাদের মূর্তিগুলির কম্পন শুরু হলো গৌর গোবিন্দ দৌড়ে আর পলাই অকুল পায় নাই বিনা যুদ্ধেই দখল হয়ে গেছে সিলেট সুবাহ দীর্ঘক্ষণ ধরে তোমার কোরআন শুনেছি হাদিস শুনেছি আর শেষ পর্যায়ে এসে ভিক্ষুকের মতো কাঙ্গালের মতো গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের জিন্দিগির সমস্ত গোনা খাতাকে মাফ করে দাও আমাদের মধ্য থেকে আমাদের মা বাপ দুনিয়া থেকে যারা বিদায় হয়ে গেছে আয়াল্লাহ রব্বুল আলমিন মা বাপের কবর গুলিকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও রব্বের হাম হুমা কামা রব্বানি সবাই সবাই পড়েন রব্বির হাম হুমা আমাদের মুখে ক্রন্দন মুখে চুমা দিয়া শত চুমা দিয়া হাসি ফুটাইছেন 
না খেয়ে আমাদেরকে খাওয়াইছেন আমরা না ঘুমানো পর্যন্ত ঘুমান নাই এত কষ্ট করেছেন যে মা আল্লাহ কবরটাকে বেহস্ত বানাইয়া দাও বাবজান এত কষ্ট করলেন বাড়ি ঘর বানাইয়া দিয়া খালি হাতে বিদায় হয়ে গেছেন কোন হালতে আসি জানি না আল্লাহ আব্বার কবরটাকে বেহস্ত বানাইয়া দাও আমাদের মা বাপ যাদের বৃদ্ধ হয়ে গেছেন রব্বুর আলবিন বিছানায় পড়াইয়া পর নির্ভর করে মারবানা আল্লাহ তালা স্বনির্ভর থাকাকালীন নিজে নিজে টয়লেটে যেতে পারেন নিজের খাবার নিজে খেতে পারেন দাঁড়াইয়া নামাজ পড়তে পারেন নিজের কাপড় নিজে পড়তে পারেন এই অবস্থায় সুস্থ অবস্থায় ইমানের সাথে উঠায় নিয়ে বিছানায় ভালাই আড়াই গোলা রব্বুর আলবিন সারা জীবন আমরা গুণা করেছি এত গুণা করেছি তোমার আকাশের দিকে তাকাইয়া কথা বলতে লজ্জা করে সরমে মাথা নিচু হয়ে যায় আল্লাহ যত গুণা করছি না ফরমানি করেছি আর তুমি শুধু মেহরবানি করেছ তুমি যদি আমাদের গোপন গুণাগুলি জাহির করে দিতে যৌবনকালের গোনা জীবনের গোনা যদি সমাজের লোকেরা জানত স্ত্রী পুত্ররা জানত সম্মান দিত না আল্লাহ তালা কেমতির দিন লক্ষ কোটি মানুষের সামনে আমাদের গোপন গোনাগুলি জাহির করে দিয়ে আমাদেরকে স্মরণ দিও না আয় আল্লাহ তালা তোমার নবী বলেছেন তিন হাজার বছর ধরে তুমি জাহান নামের আগুন উত্তপ্ত করেছ আল্লাহ তালা চৈত্র মাসের দ্বীপ্রহারের রোদ সহ্য হয় না আল্লাহ তালা জাহান নামের আগুন আমরা সইতে পারবো না জাহান নামের আগুন আমাদের জন্য আল্লাহ তুমি আরাম বানায়া দাও আল্লাহ আজির না মিনান্নার সবাই পড়ে আল্লাহ আজির না মিনান্নার আল্লাহ আজির না মিনান্নার আয় আল্লাহ তালা তামাম পৃথিবীতে মুসলমানেরা আজ বড় বিপদে মুসলমানদের কেউ দেখার নাই এরাকের আল গরিব কয়েদখানার ভিতরে মুসলমানদেরকে উলঙ্গ করে তাদের মুখের উপরে কাভেরেরা প্রেসাব করেছে গুয়ান্ত নামে কারাগারের ভিতরে মুসলমানদের বাইন্দা তাদের সামনে কোরআন শরীফের উপরে প্রেসাব করেছে রসুল্লার মাথায় বোমা উঠাই দিয়েছে নগ্ন নারী তার পাশে বসাইয়া ছবি উঠাইছে বাবু আমাদের কলচা চলে যায় বাবু আল্লাহ নর পশুদের হেদায়ত দাও আল্লাহ পরাশক্তির নামধারী তথাকথিত সভ্যতাকে আল্লাহ তুমি হেদায়ত দিয়া দাও ওদের নসিবে যদি হেদায়ত না থাকে তুমি তো আমাদের সেই আল্লাহ যে আল্লাহ নমরুদকে জুতা পেটা করে বিদায় করেছ তুমি তো সেই আল্লাহ যে ফেরাউনকে চুবাইয়া মারছ আল্লাহ এই সভ্যতার দাবিদার গুলি যারা আমার রসুলকে অপমান করতেছে মুসলমানদেরকে অপমান করছে কোরআনকে অপমান করছে ফেরাউনের মতো নবরিরদের মতো জুতা মেরে ডুবাইয়া ধ্বংস করে গচক দিয়া বিদায় করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের এই শান্তিপূর্ণ দেশে যারা বোমা মারে সন্ত্রাসী হামলা করে ওদেরকে আমরা চিনি না তুমি ভালো করে জানো ওরা কারা আল্লাহ ওদেরকে হেদায়ত করে ওদেরকে তুমি ধরাইয়া দাও ওদেরকে কারা টাকা দেয় কারা বুদ্ধি দেয় কারা পরিচালিত করে তাদের চেহারা জনগণের সামনে উন্মোচিত করে দাও তাদেরকে জনগণের সামনে নেন্টা করে দাও আল্লাহ তালা আমাদের এই সুন্দর দেশটির উপরে তুমি রহমত করো আল্লাহ তোমাকে বলবো না কাকে বলবো পৃথিবীতে যত মুসলমান দেশ তুমি দিয়েছ প্রত্যেক মুসলমান দেশের পাশে আরো দুই চারটা মুসলমান দেশ আছে তুমি আমাদের দিকে তাকায় দেখো তো আমাদের অবস্থাটা কি আমরা কোথায় যাব আমাদের তো পালাবারও জায়গা নাই একদিকে সমুদ্র আর তিন দিকে কারা আল্লাহ তুমি এই বাংলাদেশটাকে দয়া করে হেফাজত করো কারো তাবেদার বানাইও না কোন পদসেবী পদলেহিদের গোলাম বানাইও না আল্লাহ এই দেশের মুসলমানদের মাথায় টুপি রাখা মুখে দাঁড়িয়ে রাখার পথে বিঘ্ন ঘটায়ও না মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করে দিয়ে আমাদের দম বন্ধ করে দিও না 
আল্লাহ তালা এমন শক্তি ক্ষমতা এনো না যারা ইসলামকে অপমান করবে আলেমদেরকে অমর্যাদা করবে এমন লোকদেরকে কেমত পর্যন্ত ক্ষমতা দিও না আমি কয়েক সেকেন্ড আপনাদের জন্য ছেড়ে দিলাম মাথা নিচু করেন চক্ষু বন্ধ করেন কেঁদে কেঁদে মনের কথা আল্লাহরে বলেন দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ কোরআনের বা আমি দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ তুমি নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছ আমরা কি বলছি তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ আমরা কোথায় বসা আছি আল্লাহ তালা তুমি তাকিয়ে দেখো তোমার অনেক বান্দিরা তারা বহু কষ্ট করে এসছেন আল্লাহ তোমার বান্দিদের আর্জি পুরো করো মহিলাদের মা বোনদের ব্যাধি মাপ করো যার সন্তান নাই নিঃসন্তানীকে সন্তান দাও যাদের ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে দিতে পারে না বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও রুজি লুটিতে যাদের অভাব 